Martin Pánek, člen republikového výboru a šéf Euroseptik.cz. No já mám takovou otázku, spíš asi technickou v té uh, taktice, takže pochopím, když nebudete chtít odpovídat. Podle těch reakcí jsou uh, jako doteď se zdá, že spousta lidí se vás pletí s Petrem Hajkem a spousta lidí vadíte uh, kvůli Petrovi Hajkovi, jakože dokonce jeden uh, člen nebo příznivec se charakterizoval tím, když Petr Hájek zpochybňuje 11. září, tak jak si může jako dovolit kandidovat na prezidenta. <laughs> tak, <laughs> já bych se zeptal, já chápu, že se to vás asi bude trochu nepříjemný, protože je to váš kolega a tak dále, ale jestli máte nějak promyšlený, že byste se jako, trochu distancoval od Petra Hájeka. Tak za prvé, já jsem jednou zahlíd u něj na stole kalendáře a tam fakt bylo 11. září. On nepopírá existenci 11. září. Fakt ne, to by tam to datum nebylo. Pokud vím, tak eh, eh, přikládá jinou než průměrnou vážnost některým teoriím o pozadí těch událostí. Nevím, jestli je to zakázaný. Jinou vážnost některým teoriím a některým argumentům. A myslím, že i, i tady každý z nás přikládá různým argumentům a různým teoriím v této souvislosti různou váhu. Takže, eh, takže opravdu to eh, 11. září v kalendáři má, že vůbec nebylo vystřižený ani přeskočený. A že, že si že si pletou, eh, no, já nevím, co mám na to říct, na určitě líp zpívám, teda než on. Nekouřím. Takže to jsou dost jako, dost jako podstatné věci, eh, kterými, se, kterými se odlišuju. A, a víte, potřebu, potřebu se od něj distancovat, jakkoliv v mnoha věcech se liším vůbec ne. Já si myslím, že, že on je člověk velmi inspirativní, velmi přínosný. A za pět pánů, za to, že e, lidi tohoto typu mezi námi jsou, e, žijou a nutí nás e, konfrontovat se e, s, e, s, některými, s, s některými názory. E, já vůbec takovou potřebu nějakého distancu nemám, i kdyby mi to mělo, nevím, co přinést. 